Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club und zu einem weiteren Affinity Photo Tutorial, wobei das kein Tutorial ist, wir werden in diesem Teil eigentlich denen mal helfen, die sich so ein paar Sachen verstellen, da kriege ich nämlich oft von euch Hilferufe, wow, ich habe mir hier die Benutzeroberfläche verstellt und alles ist weg und so, darum geht es heute. Ich mache einfach mal ein neues Fenster auf, ohne groß was an Grafik zu haben und viele drücken irgendeine Taste oder kommen an die falsche Taste und dann verschwinden Teile des Menüs und ich zeige euch heute mal, wie wir das wiederherstellen können, zum Beispiel die Tabulator Taste, wenn man die Drückt, verschwindet die gesamte Benutzeroberfläche. Ihr müsst dann wieder den Tabulator drücken auf der Tastatur, um die Oberfläche zu bekommen. Und wir haben hier diese einzelnen Registerreiter, die wir hier ja sehen, auch unsere Ebenen. Und die kann man tatsächlich auch mit der Maus rausziehen und hier als schwebende Ebene auf diese Benutzeroberfläche legen. Dann ist sie natürlich hier erstmal weg und dann kann ich sie hier wieder an diese Stelle reinschieben. Und ich kann, und das seht ihr auch, diese Registerreiter auch völlig vertauschen und in der Anordnung verändern. Aber auch die können plötzlich verschwinden und das zeige ich euch auch kurz, wo man das machen kann. Das ist nämlich ein bisschen versteckt, das ist nämlich hier unter Ansicht und dann heißt das ganze Studio und in diesem Studio sind halt die verschiedenen Sachen angehakt, die dort angezeigt werden. Ihr könnt ja mal auf das Ebenenfenster jetzt schauen, wenn ich das hier ausblende, dann ist es hier auch weg und nicht mehr vorhanden. Ich gehe nochmal auf die Ansicht und blende es jetzt wieder ein. Und ihr seht, dann taucht es hier auch wieder auf. Wenn ihr euch alles Mögliche verstellt habt, dann könnt ihr auch hier auf Studio gehen. Und ganz unten findet ihr den Menüpunkt Studio zurücksetzen. Und ihr seht, jetzt wird alles auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Wir haben also jetzt die Anordnung so, wie sie Affinity bei der Auslieferung auch vorsieht. Also das so als Tipp. Ja, das könnt ihr alles hier einstellen. Und dann können wir hier zum Beispiel wieder unter Ansicht einzelne Sachen dazu äh, Anhaken, die wir noch brauchen, aber so standardmäßig sind die wichtigsten Sachen hier eigentlich jetzt schon angewählt. Das also als kleiner Tipp, falls euch diese Oberfläche verschwindet, das ist kein Problem. Man kann das eben alles wieder zurückholen, wenn man eben unter diese Ansichten geht. Und ihr seht auch, wenn wir hier nochmal drauf gucken, hier gibt es auch noch andere Sachen, Raster einblenden, Lineale einblenden. Also auch in dieser Ansicht geht hier noch einiges. Zum Beispiel auch die Symbolleiste kann man ein- und ausblenden. Jetzt ist sie da oben halt verschwunden. Auch das kann ich hier wieder einblenden. Oder falls euch die Werkzeuge mal weggehen, das ist hier Werkzeuge anblenden, einblenden, dann sind sie hier jetzt, ich habe sie ausgeblendet, dann sind sie weg und wenn man sie auf Ansicht wieder einblendet, dann erscheinen sie auch wieder. Ja, das soll es schon gewesen sein. Also ein kurzer Ausflug in so ein paar Tipps und Tricks und dann geht es weiter mit ein paar ja, produktiven Dingen am Affinity Photo. Übrigens, das Ganze geht auch in Affinity Designer, falls ihr das da auch habt, das Problem. So, das war's und weiterhin viel Spaß im Club und ihr könnt natürlich gerne den YouTube-Kanal abonnieren und dort auch Kommentare schreiben. Ja.